Hello my dear family, I am Malo, your English tutor. Today we are going to talk about what we are going to talk about. நிறைய பேர் வந்து மேம் வெக்கேப்லரி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணுறது டிப்ஸ் கொடுங்க இந்த மாதிரி கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க வெக்கேப்லரி நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா தர் இஸ் நோ அதர் கோ நம்மளுடைய வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறது தான் ஒரே சொல்யூஷன் நான் உங்களுக்கு வேக்கப்பே ஒரு வெக்கேப் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு தனி சீரீஸை நான் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறதுனா ரேண்டமாக எல்லா வீடியோஸும் பார்க்குறதுனால வெக்கேபுக்குன்னு தனியாக நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வேக்கப் யூர் கேப் எபிசோட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் வீடியோவாக ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஹாஃப் அன் அவர் வீடியோ அட்லீஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் ஹாஃப் அன் அவர் டு என்ஹான்ஸ் யூர் வெக்கேபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து கண்டினியூஸாக இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுடைய வெக்கேபிலரி ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் வாட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் பேசும்போது நீங்கள் ஆட் பண்ணி பேசினா தான் மறக்காது ஸோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் ஓகே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹவ் யூ எவர் பீன் அ விக்டம் ஆஃப் அ கிரைம் நீங்கள் எப்போவாவது ஏதாவது குற்றத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கிறீங்களா லைக் நான் பஸ்ஸில் போகிறப்போ என்னோடய பர்ஸை பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டாங்க நான் நடந்து வரும்போது என்னை வந்து வழிபறி பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது குற்றத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னா இந்த லெசன் உங்களுக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம வைக்க போய் ஒரு கேபில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன குற்றங்கள் நாட் சின்ன சின்ன குற்றங்கள் கிடையாது குற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்மளோட லெசன் இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஆஸ் யூஷுவல் லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் குவிஸோட ஆன்சர் பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வழிகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வழிகிறது இந்த ஜொல்லு விடுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறதுக்கு இதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் ஆன்சர் வந்து ரைட் ஆன்சர் கொடுத்துருந்தீங்க ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ஃப்ளர்ட் ஃப்ளர்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் Uh, for example the new manager is flirting with all the ladies abdinu sollam pudusa vandirka manager vandu ella ponunga kittiyum valiraaru abindra dhaan indha sentence oda meaning okay iniki lesson ku la polam number 1 in our list is pickpocket pickpocket abindrathu ellarkum therinja or common ana or word dhaan namma bus namma bus la train la pora pa nammude purse wallet ta adipanga illaya so adu vandu நம்ம வந்து பிக் பாக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக் பாக்கெட் அப்படின்றது வேர்பாகவும் ஆக்ட் ஆகும் நானாகவும் ஆக்ட் ஆகும் அதாவது திருடுறதுக்கும் பர்ஸ்லேருந்து வால வாலெட்டை வந்து பாக்கெட்டை திருடுறதுக்கும் வந்து பிக் பாக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த திருடுறவங்களையும் நம்ம வந்து பிக் பாக்கெட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் ஒன் பிக் பாக்கெட்டட் மை வாலெட் என் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னோடய வாலெட் என்னோடய பர்ஸை யாரோ ட்ரெயினில் அடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இதுதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் நம்பர் டூ என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் மர்க்ட் மர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மர்கோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து மர்க்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மர்க் அப்படின்றது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து ஏதாவது கத்தி காட்டி இந்த மாதிரி மிரட்டி வழிப்பறி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வழிப்பறி செய்கிறதுக்கு இந்த மர்க் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐ வாஸ் மர்க்ட் வைல் வாக்கிங் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் I got murked அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ வாஸ் மர்க்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வைல் வாக்கிங் ஹோம் ஸோ வீட்டுக்கு நான் நடந்து போயிட்டுருக்கும்போது என்னை வந்து எனக்கு வந்து வழிப்பறி நடந்தது அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே நம்பர் த்ரீ என்ன ஒரு லிஸ்ட் இஸ் ராப் ராப் அப்படின்னா கொள்ளையடித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பேங்க் வாஸ் ராப்ட் இன் ப்ராட் டே லைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா பட்ட பகலில் அந்த பேங்க்கில் வந்து கொள்ளை நடந்தது கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் இதில் வந்து ராப் அப்படின்றது வேப் ஆக்ட் ஆகுது இது வந்து ராபரி அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது வந்து கொள்ளை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி ராபர்ஸ் கொள்ளை அடிக்கிறவங்கள வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ராபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்பர் ஃபோர் என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் பேர்கிள் இதோட பாஸ்டன்ஸ் வந்து பேர்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேர்கிள் அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எஸ்பெஷலாக வந்து கொள்ளையர்கள் அதாவது கொள்ளையர்களில் வந்து கடையில் கொள்ளை அடிக்கிறவங்க பேங்கில் ஷாப்பில் கொள்ளை அடிக்கிறவங்கள வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ராபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்
எங்களுடைய வீடு வந்து கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது வீடு புகுந்து கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே நம்பர் ஃபைவ் என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் லூட் லூட் அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது எஸ்பெஷலாக வந்து ஏதாவது கலவரம் எல்லாம் நடக்கும் இல்லை இல்லை வார நடக்கும் இல்லையா போர் நடக்கும்போது கலவரங்கள்லாம் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ளட்ஸ் இந்த மாதிரி டைமிங்கில் வீடு புகுந்து கொள்ளையடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கிலீஷில் லூட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எஸ் எஸ்பெஷலி வந்து வார் டைமிங்கில் அப்புறம் வந்து ப்ரோட்டஸ்ட் எல்லாம் நடக்கும்போது ரயட் இந்த கலவரம் இதெல்லாம் நடக்கும்போது வீடு புகுந்து வேல்யூபிள்ஸை கொள்ளையடிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் லூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லூட்டும் வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ வேர்ப் அஸ் வெல் அஸ் அ நவுன் வேர்ப்னால் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு த ஷாப் வாஸ் லூட்டட் டியூரிங் த ப்ரோட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரோட்டஸ்ட் நடந்துட்டுருக்கும்போது ப்ரோட்டஸ்ட்னால் என்ன சொல்லுவோம் கலவரம் அந்த மாதிரி வந்து நடந்துட்டுருக்கும்போது அந்த கடை வந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறது இன்னொன்று வந்து லூட்க்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கொள்ளை அடித்த பொருள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து நம்ம லூட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஓகே த தீவ்ஸ் ஃப்ளட் அவே வித் த லூட் அப்படின்னா அவங்க கொள்ளை அடித்த பொருளோட அவங்க அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே ஸோ த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் பிரேக் இன்ட்ரூ பிரேக் இன்ட்ரூ அப்படின்றது இது ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வீடோ அல்லது ஒரு பில்டிங்லேயோ வந்து அத்துமீறி உள்ள நுழையிறது உடச்சி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா எஸ்பெஷலாக வந்து காருக்கு வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ காரில் நம்ம ஏதாவது வேல்யூபிள்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எங்களோட காரை வந்து உடச்சி ஓப்பன் பண்ணி எங்களோட வேல்யூபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங்கில் நம்ம வந்து பிரேக் இன் யூஸ் பண்ணலாம் இதோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து ப்ரோக் இன் டூ பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து ப்ரோக்கன் இன் டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹேட் அவர் கார் ப்ரோக்கன் இன் டூ லாஸ்ட் வீக் அப்படின்னா போன வாரம் எங்கள் காரை உடச்சி வேல்யூபிள்ஸை வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மேனி நான் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மலர்ஸ் டிப் இன்றைக்கி என்னோடய டிப் என்ன அப்படின்னா டிப் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நான் கேபலரி சொல்லும்போதே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ராபர்ஸ் அப்படின்றது காமனாக வந்து இவங்கள நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஷாப்ஸு பேங்க்ஸு இதில் கொள்ளையடிக்கிறவங்கள வந்து நம்ம ராபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்க்லர்ஸ் அப்படின்றது வந்து வீட்டை உடச்சி கொள்ளையடிக்கிறவங்க பில்டிங்ஸில் வீடுகளில் கொள்ளையடிக்கிறவங்கள வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பர்க்லர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்புறம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லூட் அப்படின்ற வேர்ட் பார்த்தோம் இந்த லூட் வந்து இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ வேர்ப் அஸ் வெல் அஸ் அ நவுன் அப்படின்னு பார்த்தோம் லூட் அப்படின்றது கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலாக வந்து வார் டைமிங்கில் கொள்ளை அடிக்கிறது அல்லது ஏதாவது ப்ரோட்டஸ்ட் கலவரம் நடக்கும்போது கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு லூட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் கொள்ளை அடித்த பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் வந்து லூட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே நான் இட்ஸ் டைம் ஃபார் யோர் குவஸ் இன்றைக்கி உங்களுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா கடைகள்லாம் வந்து பொருட்கள் வாங்கும்போது இந்த சூப்பர் மார்க்கெட் இந்த மாதிரி இடங்களில் பொருட்கள் வாங்கும்போது கடைக்காரங்களுக்கு தெரியாமல் திருடுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை வந்து இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்றத காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் இஸ் கடல் கொள்ளையர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்கள இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்றதையும் காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் தர் இஸ் அ ஃபேமஸ் ஹாலிவுட் மூவி இன் திஸ் வேர்ல்ட் ஸோ இந்த வார்த்தையில் ஒரு ஃபேமஸ் ஹாலிவுட் மூவி கூட இருக்குது ஸோ இது என்ன அப்படின்றத காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கோ அண்ட் செக் இட் ஹலோ மைடியா ஃபேமிலி ஐ எம் பேக் வித் யோர் ஃபேவரட் எபிசோட் ஆஃப் வேக்கப் யோ வ கேப் இன்றைக்கி நம்ம வேக்கப் யோ வ கேபில் டச் ரிலேட்டடான ஒரு அஞ்சே அஞ்சு ஃப்ரேசஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இஃப் யூஆர் ரெடி லெட்ஸ் கிட் ஸ்டார்ட் இட் லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டு குவிஸோட ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டு குவிஸில் நான் உங்களுக்கு கடைக்காரங்களுக்கு தெரியாமல் பொருளை திருடி வைக்கிறது அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி கடல் கொள்ளையர்கள் அப்படின்றதுக்கான இங்கிலீஷ் வேர்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் ஸோ கடைக்காரங்களுக்கு தெரியாமல் கடையிலேருந்து ஒரு பொருளை திருடுறதுக்கு ஷாப் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஷாப் லிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடற்கொள்ளையர்கள்
do you have her number i want to get in touch with jane do you have her number yaradu oru old school metto alladhu college metto avangaloda number nam avanga kitta pesanu nam nenikrom appadina innoru college met kitta nam kekkalam kekkumbodhu na vandu jane oda pesanu nu nenikiren nee vandu avloda number vechirkeya appindradha idudey meaning okay so i want to get in touch with jane do you have her number number 2 in our list is keep in touch keep in touch means stay in touch with someone yarodiyavadu todarndu avangaloda nama contact la irukiradhukku nama vandu keep in touch appdin solli solluvom for example i want to keep in touch with my schoolmates appdina sollalam i always want to keep in touch with my schoolmates appdina na eppovume enoda schoolmates oda touch la irukanum nu solli virumbuven appdina solrudhu okay number 3 in our list is lose touch with someone இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா இது அப்படியே வந்து கீப் அண்ட் டச் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு ஆப்போசிட் நம்ம ஒருத்தருடைய கான்டாக்டாக நம்ம வந்து இழக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு லூஸ் டச் வித் அப்படின்ற ஃப்ரேசல் வேர்ப் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹாவ் லாஸ்ட் டச் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் மை ஸ்கூல் மேட்ஸ் காலேஜ் மேட்ஸ் ஸோ அது அப்படியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய ஸ்கூல் மேட்ஸோட எனக்கு வந்து டச் விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ ஹாவ் லாஸ்ட் மை டச் வித் மை ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் Let's see one more example. Although they lived in different countries, they have never lost touch with each other. This is the meaning of this. If you have never lost touch with each other, you have never lost touch with each other. You have never lost touch with each other. This is the meaning of this meaning. Okay? So, I have never lost touch with each other. So, I have never lost touch with each other. So, I have never lost touch with each other. So, I have never lost touch with each other. So, I have never lost touch with each other. So, number four in our list is lose one's touch. இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லூஸ் டச் வித் சம்மன் அப்படின்றதுக்கும் லூஸ் ஒன்ஸ் டச் அப்படின்றதுக்கும் நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது லூஸ் ஒன்ஸ் டச் அப்படின்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ஒரு பெரிய டான்ஸர் பரதம் டான்ஸர் ஆனால் எனக்கு இப்போ வந்து டச் விட்டுருச்சு அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எடிட்டிங் எல்லாமே என்னுடைய வீடியோஸ்க்கு நான் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கு டச் விட்டுருச்சு பிகாஸ் என்னோடய டீம் தான் அதை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு நம்ம லூஸ் ஒன்ஸ் டச் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் சீம்ஸ் லைக் ஐ ஹாவ் லாஸ்ட் டச் வித் எடிட்டிங் பிகாஸ் நவ டேஸ் மை டீம் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு எடிட்டிங்கோட டச் விட்டுருச்சு பிகாஸ் என்னோடய டீம் தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் ஓகே தி லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் அவுட் ஆஃப் டச் அவுட் ஆஃப் டச் அப்படின்னா இதோடைய மீனிங் வந்து லேக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்றது தான் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ கம்யூனிகேஷனோ இல்லாமல் இருக்கிறது இதை தான் வந்து நம்ம அவுட் ஆஃப் டச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் பிகமிங் லிட்டில் அவுட் ஆஃப் டச் நவ டேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் பிகமிங் லிட்டில் அவுட் ஆஃப் டச் வித் நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இந்த நியூ ட்ரெண்டு பற்றி எதுவுமே தெரியல ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் இருக்கிறாங்க நியூ ட்ரெண்ட் பற்றி எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறாங்க அவுட் ஆஃப் டச்சில் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் லெட்ஸ் சி ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் ஐ ஹேவ் அன் தாட் ஃபார் அ வைல் So, I am little out of touch. இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா நான் கொஞ்ச நாள் இந்த டீச்சிங் ஃபீல்டே இல்லை ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் நான் அவுட் ஆஃப் டச்சில் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் நான் கொஞ்ச நாள் நான் டான்ஸே பண்ணலை ஸோ அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் டச்சில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்ச கொஞ்ச நாள் எனக்கு வந்து ட்ரைனிங் வேணும் ப்ராக்டிஸ் வேணும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த அவுட் ஆஃப் டச் அப்படின்றது ஓகே தாட்ஸ் இட் வித் லெசன் டுடே இன்றைக்கி உங்களுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லை கண்ணு பட போகுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் திருஷ்டி சுற்றி போடு கண்ணு பட போகுது இப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்றத காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நியூ செட் ஆஃப் வெக்கேப்லரி பார்க்க போகிறோம் வேக்கப் பியர் வெக்கேபில் எது ரிலேட்டடானது அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரூம் எப்படி இருக்குது அல்லது ஒரு வீடை வந்து நம்ம எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இன்றைக்கி லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் If you are ready, let's get started. Number 1 in our list is messy. Messy அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெரி டர்ட்டி அண்ட் அன்பிளசண்ட்டாக இருக்கும்போ
இப்போ அதுதான் அந்தந்த அந்தந்த பொருட்கள் அந்தந்த இடத்துல இல்லாமல் ரொம்ப களைஞ்சு அங்கே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம சொல்லும்போது டோன்ட் மேக் யுவர் ரூம் மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் அம்மாக்கள்லாம் நிறைய குழந்தைங்க கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ தான் நான் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து மடித்து வச்சுட்டு வந்தேன் மறுபடியும் உன்னோட பெட்ரூம் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து மெஸ்ஸியாகவே இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு யுவர் பெட்ரூம் இஸ் ஆல்வேஸ் மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் டோன்ட் மேக் யுவர் ரூம் மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ஐ ஹேட் அ மெஸ்ஸி கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் கிச்சன் வந்து ஒரு மாதிரி சிங்கில் வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் அங்கங்கே அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா எனக்கு கிச்சன் எப்போவுமே கிச்சனில் நான் போய் வந்து சமைக்கணும்னா நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புவேன் ஐ ஹேட் அ மெஸ்ஸி கிச்சன் மெஸ்ஸியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றதான் எதுடைய மீனிங் ஓகே நம்பர் டூ என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் டைடி டைடி மீன்ஸ் கிளியர்லி ஆர்கனைஸ்டாக ரொம்ப வந்து ஆர்கனைஸ்டாக அது அது அந்த பிளேஸ் அந்த அந்தந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா த ரூம்ஸ் ஆர் மாடர்ன் டைடி அண்ட் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஹோட்டல் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலில் ரூம்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ரூம்ஸ்லாம் ரொம்ப மாடர்னாக ரொம்ப நீட் அண்ட் டைடியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே கீப் யுவர் ரூம் நீட் அண்ட் டைடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு கீப் மை ரூம் நீட் அண்ட் டைடி நான் எப்போவுமே என்னுடைய அறையை வந்து சுத்தமாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்க நான் விரும்புவேன் அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே நம்பர் த்ரீ இன் அவர் லிஸ்ட் இஸ் கவுசி சிஓஇஸ்எட்ஒய் கவுசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வார்மாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு திஸ் பிளாங்கெட் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபீல் கவுசி அப்படின்னு சொல்லலாம் திஸ் பிளாங்கெட் வில் ஹெல்ப் யூ ஃபீல் கவுசி இந்த பிளாங்கெட் நீங்கள் போத்திக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வார்மாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும் அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ சே வி லிவ் என் அ கவுசி சிங்கிள் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே இதோடைய மீனிங் வந்து நாங்கள் ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப கவுசியாக அதாவது வந்து வார்ம் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளாட்டில் நாங்கள் வசிக்கிறோம் அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே நம்பர் ஃபோர் என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் டிராஃப்ட் டீ டிராஃப்ட் டீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிராஃப்ட் டீ அப்படின்றது அப்படியே எக்ஸாக்ட்லி இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம சொல்கிறது அதாவது ஃபீலிங் அன்கம்ஃபர்டபுள் பிகாஸ் ஆஃப் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் சில பேருக்கு வந்து ஹாலில் வந்து ஃபுல் ஏசி ஏர் கண்டிஷனர் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கோல்டாக ஃபீல் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை நம்ம சொல்லும்போது திஸ் இஸ் இட் இஸ் டெரிப்ளி டிராஃப்டி இன் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் ஆல் த விண்டோஸ் ஆர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இட்ஸ் டெரிப்ளி டிராஃப்டி இன் ஹியர் பிகாஸ் ஆல் த விண்டோஸ் ஆர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லா ஜன்னலும் ஓப்பனில் இருக்குது ஸோ இங்கே பயங்கர குளிராகவும் ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக அன்கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் கிராம்ட் கிராம்ட் அப்படின்னா இதோட மீனிங் வந்து விச் இஸ் நாட் ஹேவிங் இனாஃப் ஸ்பேஸ் ஆர் நாட் ஹேவிங் இனாஃப் டைம் அப்படின்றது தான் இந்த கிராம்ட்டோட மீனிங் எனக்கு ச போதுமான நேரம் இல்லை அப்படின்றதுக்கோ அல்லது வந்து போதுமான இடம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு மாதிரி குறுகளாக கிராஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் தமிழில் பேசும்போதே கூட அந்த ஸ்ட்ரீட் வந்து ரொம்ப குறுகளாக இருந்தது எங்களோட வ எங்களால் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவும் அங்கே பார்க் பண்ண முடியலை ஸோ இப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா தட் ஸ்ட்ரீட் வாஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் கிராம்ட் வீ குடன் பார்க் அவர் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தட் ஸ்ட்ரீட் வாஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் கிராம்ட் We couldn't park our vehicles. அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி நாட் ஹேவிங் இனாஃப் டைம் அப்படின்றதுக்கும் நம்ம வந்து கிராம்ட்டு சொல்லலாம் ஐ ஆக்சுவலி ஹேட் அ வெரி கிராம்ட் ஸ்கெடியூல் எஸ்டே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஆக்சுவலி ஹேட் அ வெரி கிராம்ட் ஸ்கெடியூல் எஸ்டே அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோடைய மீனிங் வந்து நேற்றுக்கு எனக்கு போதுமான நேரம் இல்லை அப்படின்றது தான் போதுமான டைம் இல்லை அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் அண்ட் நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் யோர் குவிஸ் இப்போது இ
இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்லி அந்த சுச்சுவேஷனோடு நம்ம வந்து வெக்கேபுலரி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஓகே இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இன்னைக்கு லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் குவிஸோட ஆன்சர் பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் குவிஸில் இண்டோ ஸ்விம்மிங் பூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான இங்கிலீஷ் வேர்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து இதுவே வந்து இண்டோரில் இருந்தால் அதை வந்து இங்கிலீஷ் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் நேட்டோரியம் நேட்டோரியம் த சில்ட்ரன் ஆர் ஸ்விம்மிங் இன் த நேட்டோரியம் குழந்தைங்க இண்டோ ஸ்விம்மிங் பூலில் ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நேட்டோரியமில் ஸ்விம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே இப்போ இன்னைக்கு லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது உங்களுடைய ஏரியா பக்கத்தில் ஒரு புதுசாக ஒரு மால் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மால் பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாலுக்கு நீங்கள் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்க ஓகே ஹியர் இட் கம்ஸ் த நியூ மால் இஸ் வெரி பிக் அண்ட் இட் ஹேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர்ஸ் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இட் இஸ் வெரி க்ரௌடட் ரைட் நவ் As expected, it is very crowded right now. Since it is a new mall, it is very clean and neat. Since it is a new mall, it is very clean and neat. I entered a coffee shop in the mall. I loved the smell of fresh coffee. I loved the smell of fresh coffee. I loved the coffee but the price was too high. I loved the coffee but the price was too high. இதாங்க இந்த நியூ மால் பத்தின சிச்சுவேஷன் நம்ம வந்து என்ன சொல்லிருக்கோம் உங்களுட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன என்ன சொல்லிருக்கீங்க அப்படினா அந்த நியூ மால் வந்து ரொம்ப பெரியது ரொம்ப பெருசா இருந்தது அதுல வந்து மொத்தம் 400 கடைகள் இருக்கு அது வந்து புதுசு அப்படின்றதுனால இப்போ வந்து ரைட் நவ் அது வந்து பயங்கர கூட்டமா இருக்கு அது புதுசு அப்படின்றதுனால ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு நான் ஒரு காஃபி ஷாப்குள்ளே நுழைஞ்சேன் அந்த காஃபி ஷாப்பில் அந்த ஸ்மெல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த காஃபியோட ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் வந்து ஃபைனலாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா எனக்கு காஃபி பிடிச்சிருந்தது ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து அங்கே வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு ஸோ இது வந்து இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம சிம்பிள் வக்கேப்லரிஸ் ஈஸி இங்கிலீஷ் வக்கேப்லரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து நம்ம இன்னும் எஃபெக்டிவான வேர்ட்ஸ் போட்டு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே த நியூ மால் இஸ் வெரி பிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த வெரி பிக் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக அட்வான்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் நம்ம அட்வான்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் கேப்லரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா த நியூ மால் மால் இஸ் மேசிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த நியூ மால் இஸ் மேசிவ் மேசிவ் மீன்ஸ் ஹியூஜ் அல்லது பெரிய பிக் அல்லது ஹியூஜ் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக நம்ம மேசிவ் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னோம் இட் ஹேஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து ரைட் நவ் அது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் வெரி க்ரௌடட் ரைட் நவ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இன்றைக்கி வந்து பயங்கர கூட்டமாக இருக்குது இப்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இட் இஸ் வெரி க்ரௌடட் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் இந்த வெரி க்ரௌடட் அப்படின்ற இந்த வெக்கேப்லரியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் பேக்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் பேக்டு அல்லது ஜாம் பேக்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஓவர் க்ரௌடடாக இருக்கிறத நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஜாம் பேக்டு அல்லது பேக்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு த ஸ்ட்ரீட் வாஸ் ஜாம் பேக்டு அண்ட் நாய்ஸி அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அந்த தெரு வந்து ஒரு மாதிரி வந்து பயங்கர ஓவர் க்ரௌடட கூட்டமாகவும் நாய்ஸியாகவும் இருந்தது அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் க்ரௌடட் அப்படின்ற வேர்டுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஹியர் ஆஃப்டர் யூ கேன் யூஸ் பேக்டு அல்லது ஜாம் பேக்டு அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சின்ஸ் இட் இஸ் அ நியூ மால் இட்ஸ் வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இட்ஸ் வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன் ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் வெரி நீட் அண்ட் க்ளீன் அல்லது வெரி க்ளீன் அண்ட் நீட் அப்படின்ற ஃபேஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட்ஸ் இம்மக்குலேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட்ஸ் இம்மக்குலேட் இம்மக்குலேட்னா அப்படி ரொம்ப சுத்தமாக களங்கமே இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இம்மக்குலேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஐ என்டர்ட் த காஃபி ஷாப் இந்த மால் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஐ என்டர்ட் த காஃபி ஷாப் இந்த மால் I loved the smell of the fresh coffee அப்படினு பார்த்தோம் I loved the smell of fresh coffee so inga in the smell அப்படிங்கற வேர்ட ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினா
வாவ் நல்ல ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு நறுமணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் அரோமா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அண்ட் ஃபைனலி நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ லவ் த காஃபி பட் த ப்ரைஸ் வாஸ் டூ ஹை அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ டூ ஹை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ லவ் த காஃபி பட் இட் வாஸ் ப்ரைஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் வாஸ் ப்ரைஸி ஆர் ஓவர் ப்ரைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சிவ் காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரைஸி ஓவர் ப்ரைஸ்டு ஸோ இந்த மாதிரி கேப்லரிஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனோட ஒரு மால் பற்றினா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லும்போது சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் அதை வந்து நம்ம எப்படி அட்வான்ஸ்டு இங்கிலீஷ் வெக்கேப்லரி யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ தட்ஸ் இட் இட் லெசன் டுடே தேங்க்ஸ் ஃபார் கிட்டிங் திஸ் வீடியோ நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மல்ல ஸ்டிப் இன்றைக்கி மல்ல ஸ்டிப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது ஆஸ் சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு வேர்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னா எதிர்பார்த்த போ எதிர்பார்த்த மாதிரி அப்படின்ற மீனிங்கில் வந்தது எதிர்பார்த்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து மால் வந்து இப்போ க்ரௌடடாக தான் இருக்குது இப்போது அப்படின்றது தான் நம்ம அந்த சென்டென்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஆஸ் அப்படின்ற வேர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ப்ரெப்பசிஷனாகவும் ஆக்ட் ஆகும் கன்ஜங்ஷனாகவும் ஆக்ட் ஆகும் டூ ஆஸ் ஐ சே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் சொல்கிற மாதிரி செய் அப்படின்னு சொல்கிறது இதோடைய மீனிங்கும் டிஃபர் ஆகும் டூ ஆஸ் ஐ சே அப்படின்னா நான் சொல்கிற மாதிரி போல அப்படின்ற மீனிங் வருது ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதிர்பார்த்த மாதிரி மறு எதிர்பார்த்த எதிர்பார்த்தது போல ஸோ அகெயின் வந்து போல மாதிரி இந்த மாதிரி மீனிங் வருது இதுவே வந்து சின்ஸ் இட் இஸ் அ நியூ மால் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த சின்ஸ் அப்படின்றதும் ப்ரெப்பசிஷனாகவும் ஆக்ட் ஆகும் கன்ஜங்ஷனாகவும் ஆக்ட் ஆகும் சின்ஸ்னால் வந்து சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஐ ஹவ் பீன் லிவிங் இன் சென்னை சின்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி அப்படின்னா நான் நைன்டீன் நைன்டியில் இருந்து நான் சென்னையில் வசிக்கிறேன் அப்படின்ற மீனிங் வரும் இங்கே வந்து இது வந்து ப்ரெப்பசிஷனாக வரும் இதோடைய மீனிங் வந்து இருந்து இதுவே வந்து சின்ஸ் இட் இஸ் அ நியூ மால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா இது புது மாலாக இருக்கிறதுனால இதோட மீனிங் வந்து இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ் இது வந்து லிங்க் பண்ணுது கன்ஜங்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இதோடைய மீனிங்கும் சேஞ்ச் ஆகுது சின்ஸ் இட் இஸ் அ நியூ மால் அப்படின்னா இது புது மாலாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ஸ் இட் வாஸ் டூ ஹாட் எஸ்டர்டே ஐ குடன் மூவ் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேற்றுக்கு பயங்கர வெயிலாக இருந்ததுனால என்னால் வெளியில் எங்கேயும் போக முடியல ஸோ ஆதலால் அப்படின்னு சொல்கிறது சின்ஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் லீவ் லெட்டர்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கூல் டேஸில் நம்ம எழுதிப்போம் இல்லையா ஸோ சின்ஸ் ஆஸ் அப்படின்ற கன்ஜங்ஷன் யூஸ் பண்ணி இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஆதலால் அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் சின்ஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு அட்டன் த கிளாஸ் ஏன் போகிருக்கா ஸோ அது மாதிரி தான் ஸோ இங்கே வந்து கன்ஜங்ஷனாக ஆக்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இன்றைக்கி உங்களுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா மால்க்கு இப்போது வந்து நீங்கள் மா நான் வந்து மால் போவேன் எனக்கு வந்து அங்கே பட் வந்து நான் எதுவுமே வாங்க மாட்டேன் அங்கே அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் எதுவுமே வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனாக என்ன சொல்கிறது அப்படின்றத காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஜென்ரலாக விண்டோ ஷாப்பிங்னு சொல்லுவோம் அது வந்து வின் அந்த ஆக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா விண்டோ ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் தட் இஸ் நாட் த ஆன்சர் அந்த மாதிரி பர்சனை என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்றத காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஐ வில் கோ அண்ட் செக் இட் ஹலோ மை டியர் ஃபேமிலி ஐ எம் பேக் வித் யோர் ஃபேவரட் எபிசோட் ஆஃப் வேக்கப் யூர் வெக்கா ஆஃப்டர் அ ஷார்ட் பிரேக் சாரிங்க என்னால் வந்து சரியாக வீடியோஸ் அப்லோட் கொடுக்க முடியல ஃபார் த பாஸ்ட் த்ரீ வீக்ஸாக பிகாஸ் ஐ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பிஸி வித் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதுனால ஸோ அதில் பிஸியாக இருந்துட்டேன் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் எபிசோட் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து எதிர் ரிலேட்டடான கேப்லரிஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குறைதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குறைகிறதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து டிக்ரீஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ரெடியூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் வேறு என்ன டிஃப்ரெண்ட் கேப்லரிஸ் இங்கிலீஷில் இருக்குது அதோடைய மீனிங் என்ன எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸோடு பார்க்க போகிறோம் ஓகே இஃப் யூ ஆர் ரெடி லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் லெசன் போகிறதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் குவிஸோட ஆன்சர் பார்த்துடலாம் லாஸ்ட் குவிஸில் A young person who frequently
to lessen the risk of heart disease அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா நீ வெயிட்டை கம்மி பண்ணேனா ஹார்ட் டிசீஸோட ரிஸ்க்கை அது வந்து கம்மி பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஸோ லெசன் எல்இஎஸ்எஸ்இஎன் இதோடைய மீனிங் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரெடியூஸ்க்கு பதிலாக நம்ம இந்த லெசன் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட ப்ரனன்சேஷன் வந்து நம்ம லெசன் பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லெசன் ஒன் லெசன் டூ சொல்லுவோம் இல்லையா சேம் ப்ரனன்சேஷன் தான் தெர் வில் பி நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே நம்பர் டூ என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் திமனஷ் திமனஷ் அப்படின்னாலும் ரெடியூஸ் அப்படின்ற மீனிங் வரும் தமிழில் வந்து இதுக்கு வந்து என்ன மீனிங் சொல்லுவோம் அப்படின்னா மங்குதல் அப்படின்ற மீனிங் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ கவர் அ லைட் பல்ப் வித் அ லேம்ப் ஷேட் த லைட் ஃப்ரம் த லேம்ப் வில் டிமனஷ் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம பெட் சைடை லேம்ப் வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதில் அதை பற்றி தான் நம்ம சொல்கிறோம் அந்த பல்பை அந்த லைட் பல்பை நம்ம வந்து அந்த லேம்போட ஷேடு வச்சு நம்ம வந்து மறைச்சோம் அப்படின்னா அதில் இருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் வந்து குறையும் அப்படின்றதான் மங்கும் அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே நம்பர் த்ரீ இன் அவர் லிஸ்ட் இஸ் சப்சைட் சப்சைட் அப்படின்னா இதோடைய மீனிங் வந்து டு மூவ் டவுன் டு அ லோயர் லெவல் அப்படின்றதான் இந்த சப்சைடோட மீனிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறையிறது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம சப்சைட் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது எஸ்பெஷலாக எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா the water level in the dam began to subside அப்படின்னு சொல்லலாம் அணையின் நீர் மட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கியது அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே ஏதோ ஒரு ரொம்ப நாய்ஸியாக இருந்திருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒரு மாதிரி கயாசாக இருந்திருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம சொல்லும்போது சத்தம் இப்போ வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தெர் வாஸ் அ கயாஸ் இன் த ஸ்ட்ரீட் ஆஃப்டர் சம் டைம் the noise began to subside அப்படின்னு சொல்லலாம் சத்தம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு த வயலன்ஸ் வில் சூன் சப்சைட் அப்படின்னா இந்த வன்முறை வந்து சீக்கிரமாகவே அடங்கிரும் குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு நம்ம சப்சைட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே நம்பர் ஃபோர் என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் ரிசீட் ஆர்இசிஇடி ரிசீட் ரிசீட் அப்படின்றது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஹையர் லெவல்லேருந்து லோயர் லெவல் முன்னாடி இருந்து பின்னாடி ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி குறையிறதுக்கு நம்ம வந்து ரிசீட் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம இந்த வெள்ளமெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து அங்கங்கே வந்து வாட்டர் தேங்கி இருக்குது அப்படி சொல்லி சொல்லுவோம்ல வெள்ளம் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் வந்து வெள்ளமாக இருக்குது ஸோ அது வந்து நீர் வந்து வடிய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் ஃபியூ டேஸ் வித்தின் ஃபியூ டேஸ் த ரெயின் வாட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு ரிசீட் அப்படின்னா சில நாட்களில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் மழை நீர் வந்து வடிஞ்சிரும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அப்படின்றதான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் நம்பர் ஃபைவ் என் அவர் லிஸ்ட் இஸ் டிப்ரிஷியேட் டிப்ரிஷியேட் அப்படின்றது நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறையிறது தேய்மானன்றதுக்கு அது வந்து ஆக்சுவலி நவுன் டெப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெப்ரிஷியேட் அப்படின்றது வேர்பாக யூஸ் ஆகும் அதோடய வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு டைமில் குறையும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டெப்ரிஷியேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் ஹேஸ் டெப்ரிஷியேட்டட் கிரேட்லி அப்படின்னா இந்த வீட்டுடைய மதிப்பு ரொம்ப நிறையாவே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் அனதர் எக்ஸாம்பிள் த வேல்யூ ஆஃப் த கார் டெப்ரிஷியேட்டட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஈச் இயர் அப்படின்னா இந்த காருடைய மதிப்பு ஒவ்வொரு வருஷமும் இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து குறை குறைந்தது அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரிங்க் ஸ்ட்ரிங்க் அப்படின்னா சுருங்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சுருங்குறதுக்கு இங்கிலீஷில் நம்ம ஸ்ட்ரிங்க் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இது வந்து ஸ்ட்ராங் வேர்ப் ஃபாஸ்ட் அண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்க் இஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வந்து ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கேட்போம் இல்லையா இந்த ஷர்ட் வந்து தண்ணியில் போட்டால் சுருங்குமா ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு எப்படி கேட்கலாம் வில் தி ஷர்ட் ஸ்ட்ரிங்க் இன் த வாஷ் அப்படின்னு கேட்கலாம் வில் தி ஷர்ட் ஸ்ட்ரிங்க் இன் த வாஷ் அப்படின்னா தண்ணியில் போட்டால் இந்த சட்டை சுருங்குமா அப்படின்றது தான் இதோடைய மீனிங் ஓகே தட்ஸ் இட் வித் கிளாஸ் டுடே நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் மல்ல ஸ்டெப் இன்னைக்கு என்னோடய டிப் என்ன அப்படின்னா நம்ம இதில் ரிசீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேபலரி பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ரிசீ
நம்ம வந்து நம்ம இப்போ இந்த சுனாமிலாம் வந்தப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா திருச்செந்தூரில் வந்து கடல் திருச்செந்தூரில் மட்டும் கடல் வந்து உள்வாங்கியது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கடல் உள்வாங்கியது அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து இந்த வேர்பை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிசீடட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் டெப்ரிஷியேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதோடைய நவுன் வந்து டெப்ரிஷியேஷன் டெப்ரிஷியேஷன் அப்படின்னா வந்து தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நவுனாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெப்ரிஷியேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி இன்சூரன்ஸ் கேரண்டீஸ் தட் த குட்ஸ் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் அட் த கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ வித்வுட் எனி டிடக்ஷன் ஃபார் டெப்ரிஷியேஷன் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து கேரண்டி கொடுக்குது என்ன அப்படின்னா இப்போ உள்ள இந்த பொருட்களை வந்து அப்படியே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் வே மார்க்கெட் வேல்யூவோட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு தேய்மானத்திற்கான சார்ஜஸ் எதுவும் இல்லாமல் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் ஓகே ஸோ தாட்ஸ் இட் வித் லெசன் டுடே இன்றைக்கி உங்களுக்கான குவிஸ் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ போர் நடக்கும்போது போர் காலம் எல்லாம் போர் நடந்துட்டுருக்கும்போது ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் போர் நடந்துட்டுருக்கும்போது ரெண்டு ஆர்மீஸ்க்கு நடுவில் போடக்கூடிய அந்த அக்ரிமெண்ட் அமைதி நிலவுறதுக்காக ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் போடக்கூடிய அந்த அக்ரிமெண்ட் அதாவது போர் நிறுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த போர் நிறுத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான இங்கிலீஷ் வேர்டு என்ன அப்படின்றத காமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அல் கோ அண்ட் செக் இட்